హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వివేకానంద ఎడ్యూ ఛానల్ పార్ట్ వన్లో నేను ఘన పరిమాణాలకు సంబంధించి ఇంట్రడక్షన్ అని చెప్పాను అదేవిధంగా పార్ట్ టూలో కొన్ని లెక్కలని చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ ఇది పార్ట్ త్రీలో ఇంకొన్ని మరికొన్ని మోడల్స్ని చూద్దాము సో ఫస్ట్ లెక్క చూసుకున్నట్లయితే ఘనం యొక్క పక్క తల వేషాలేము వంద చదరపు సెంటీమీటర్లు అయినా దాని యొక్క సంపూర్ణ తల వేషాలేం ఎంత సో సంపూర్ణ తల వేషాలానికి మనకు ఫార్ములా అనేది తెలుసు ఫ్రెండ్స్ ఒక ఘనం యొక్క సంపూర్ణ తల వేషాలానికి ఫార్ములా అనేది సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ అదేవిధంగా దాని యొక్క పక్క తల వేషాలానికి ఫార్ములా ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ సో మనకు పక్క తల వేషాలు ఎంత ఇచ్చాడు వంద చదరపు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు సో ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సో ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకు ఫోర్ దీంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది హండ్రెడ్లో సో ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇది ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి సో ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని వస్తుంది సో సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ మనకు ఇప్పుడు కనుక్కోవాలి సంపూర్ణ తల వేషాలు సో సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇంటూ ఏ అంటే ఎంత ఫైవ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ కాబట్టి ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా వచ్చింది సో సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ జార్ వన్ ఫిఫ్టీ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సంపూర్ణ తల వైశాల్యం రెండు వందల పది సారీ రెండు వందల పదహారు చదరపు సెంటీమీటర్లు అయినా దాని యొక్క కర్ణం యొక్క కొలత ఎంత సో సంపూర్ణ తల వైశాల్యం ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు రెండు వందల పదహారు అని ఇచ్చాడు సో సంపూర్ణ తల వైశాల్యం అంటే సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ కూడా రెండు వందల పదహారు సో ఇది ఘనమ దీర్ఘ ఘనమ అని ఎట్లా గుర్తుపెట్టారు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనకు సంపూర్ణ తల వైశాల్యము మనకు దీర్ఘ ఘనానికి అయితే టూ ఇంటూ ఎల్బి ప్లస్ బిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ఎల్ అని రాసుకుంటాము సో దాని నుంచి మనము ఏది కనుక్కోవడానికి వీలు ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ ఘనానికి తీసుకుంటే కనుక మనకు ఈ యొక్క ఏ అనేది వస్తుంది సో ఈ విధంగా అందుకని మనం ఇక్కడ సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఘనానికి తీసుకుంటాము సో సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టూ రెండు వందల పదహారు అని ఇచ్చారు సో ఈ క్యాలకులేట్ చేస్తే ఆరు దీంట్లో ముప్పై ఆరు సార్లు పోతుంది సో ఏ స్క్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ అంటే సిక్స్ స్క్వేర్ సో సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఈ స్క్వేర్ ఈ ఏ స్క్వేర్ రెండు పోయేసి ఏ ఈక్వల్ సిక్స్ మిగులుతుంది తర్వాత కర్ణం కలు కనుక్కోమన్నాడు సో ఘనం యొక్క కర్ణానికి ఫార్ములా రూట్ త్రీ ఏ సో రూట్ త్రీ ఇంటూ ఏ అంటే ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ సిక్స్ వచ్చింది ఈ విధంగా రూట్ త్రీ సిక్స్ అంటే సిక్స్ రూట్ త్రీ రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఘనం యొక్క ఘన పరిమాణం సంపూర్ణ తల వేషాలం సమానం అయినా ఒక ముఖం చుట్టూ కొలత ఎంత సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఏంటంటే ఘన పరిమాణము అదేవిధంగా సంపూర్ణ తల వేషాలం రెండు కూడా ఈక్వల్ అన్నాడు సమానం అన్నాడు కాబట్టి ఒక ఘనం యొక్క ఘన పరిమాణానికి ఫార్ములా ఏంటి ఏ క్యూబ్ అదేవిధంగా సంపూర్ణ తల వేషాలకి ఫార్ములా ఏంటి సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ సో ఈ రెండు కూడా సమానం కాబట్టి ఇది మధ్యలో ఈక్వల్ పెట్టుకున్నాం సో ఏ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏ క్యూబ్లో ఏ స్క్వేర్ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి సో ఒక ఏ మిగులుతుంది ఏ ఈక్వల్ సిక్స్ సో ఈ విధంగా ఒక ముఖం చుట్టూ కొలత అంటే ఇది ఘనం అనుకుంటే కనుక ఇందులో మనకు ఒక ముఖం అంటే ఇది ఏదైనా సరే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే పైన దాన్ని తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇటు సైడ్ దాన్ని తీసుకోవచ్చు ఏదైనా కూడా ఒక ముఖం అంటే తీసుకోవాల్సింది ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సో ఒక ముఖం అంటే ఏంటి ఇది సో ఇక్కడ ఎన్ని భుజాలు ఉన్నాయి ఫోర్ రేస్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఏమన్నా ఇప్పుడు ఒక ముఖం యొక్క చుట్టూ కొలత అన్నారు చుట్టూ కొలత అంటే ఏంటి ఇది మొత్తం కూడితే వచ్చేది చుట్టూ కొలత సో కాబట్టి ఎన్ని ఎన్ని ఏలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ ఏలు ఉన్నాయి సో దాని ఫార్ములా ఏం వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ ఏ వస్తుంది సో ఆ ఫోర్ ఏని ఇక్కడ కనుక్కోమన్నాడు సో ఫోర్ ఏ ఫోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ ఎంత ఎంత ఇక్కడ సిక్స్ నాలుగు ఆరు లెంత ఇరవై నాలుగు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఘనం యొక్క భుజము టెన్ పర్సెంట్ పెరిగితే ఘన పరిమాణంలో పెరుగుదల శాతం ఎంత సో ఈ మోడల్స్ చాలా అడుగుతా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఘనం యొక్క భుజం ఎంత ఇచ్చాడు టెన్ పర్సెంట్ పెరిగితే అన్నాడు సో కాబట్టి ఘనం యొక్క పర ఘన పరిమాణం ఎంత అన్నాడు సో ఘన పరిమాణం యొక్క ఫామ్లో ఏంటి మనకు ఏ క్యూబ్ సో ఏ క్యూబ్ కాబట్టి ఈక్వల్ టు మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి ఫ్రెండ్స్ ఏ క్యూబ్ కాబట్టి అంటే ఒక భుజం ఏ సో ఈ విధంగా టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి సో హండ్రెడ్కి మనం ఇది మొత్తం కూడా హండ్రెడ్కి లెక్క కట్టుకుంటాము సో కాబట్టి హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి నూట పది బై వంద నూట పది బై వంద నూట పది బై వంద మైనస్ ఎంత శాతం పెరుగుదల అయింది లేదా తగ్గుదల అయింది తెలుసుకోవడానికి మైనస్ హండ్రెడ్ చేస్తాం సో ఈ ఇది ఒక ఫామ్లో గుర్తు పెట్టుకుంటే ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ చేస్తాము అదేవిధంగా ఇక్కడ మైనస్ హండ్రెడ్ ఒకటి చేస్తాము సో ఇక్కడ ఏ క్యూబ్ త్రీ టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ ఇది క్యాలకులేట్ చేస్తే కనుక ఈ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్
సో ఇక్కడ ఘనం యొక్క భుజము ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగితే దాని యొక్క పక్కతల వైశాలంలో పెరుగుదల శాతం ఎంత అన్నాడు సో ఘనం యొక్క భుజము ఎంత పెరిగింది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది పక్కతల వైశాలంలో పెరుగుదల ఎంత సో ఇక్కడ మనకు పక్కతల వైశాలానికి ఫార్ములా రాసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పక్కతల వైశాలానికి ఫార్ములా ఏంటి ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ సో ఈ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ తీసుకోము సో ఏ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ టూ టైమ్స్ కదా ఏ ఇంటూ ఏ సో వన్ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వన్ థర్టీ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇంకా మైనస్ హండ్రెడ్ చేయాలి కదా కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ హండ్రెడ్ కూడా తీసాం సో మైనస్ హండ్రెడ్ చేస్తే ఎంత వన్ థర్టీ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ నుంచి హండ్రెడ్ పోతే థర్టీ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది పెరిగింది సో ఈ విధంగా చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ మోడల్స్ మొత్తం సో ఇది కూడా సేమ్ మోడల్ ఫ్రెండ్స్ ఘనం యొక్క భుజం థర్టీ పర్సెంట్ అని తగ్గితే దాని యొక్క పక్కతల వైశాలంలో తగ్గుదల శాతం ఎంత సో ఘనం యొక్క ప్రక్కతల వైశాలానికి ఫార్ములా రాసుకోవాలి ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ అదేవిధంగా సిక్స్ ఇప్పుడు ఫోర్ని అక్కడ తీసేయాలి సో ఏ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి సో హండ్రెడ్ ఇంటూ థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గింది కాబట్టి హండ్రెడ్లో నుంచి థర్టీ తీసేసేయాలి తీ తీసేయాలి సో సెవెంటీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ సెవెంటీ బై హండ్రెడ్ చేస్తే ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ వస్తుంది మైనస్ హండ్రెడ్ చేయాలి కాబట్టి మైనస్ హండ్రెడ్ చేసాం సో ఫార్టీ నైన్ నుంచి హండ్రెడ్ అయింది పోతే మైనస్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ వస్తుంది సో మైనస్లో వచ్చిందంటే ఏంటి తగ్గుదల అనమాట సో ఇక్కడ ఘనం యొక్క భుజం అనేది మూడు రేట్లు అయితే సో ఘనం యొక్క భుజం అంటే ఏ ఇది మూడు రేట్లు అయితే కనుక ఘన పరిమాణం ఎన్ని రేట్లు అవుతుంది అదేవిధంగా పక్కతల వైశాలం ఎన్ని రేట్లు అవుతుంది సంపూర్ణతల వైశాలం ఎన్ని రేట్లు అవుతుంది కర్ణం పొడవు ఎన్ని రేట్లు అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఘన పరిమాణం ఘనం యొక్క ఘన పరిమాణానికి ఫార్ములా ఏంటి ఏ క్యూబ్ అదేవిధంగా పక్కతల వైశాలానికి ఫార్ములా ఏంటి ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ అదేవిధంగా సంపూర్ణతల వైశాలానికి ఫార్ములా ఏంటి సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ అదేవిధంగా కర్ణం పొడవుకి ఫార్ములా ఏంటి రూట్ త్రీ ఏ సో ఈ విధంగా రాసుకున్నట్లయితే సో మూడు రేట్లు అయింది కాబట్టి ఏ ప్లేస్ లో మూడు ప్రవేశపెట్టాలి సో త్రీ ఇక్కడ ప్రవేశపెడితే ఏమవుతుంది త్రీ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ రేట్లు ఘన పరిమాణం ఎన్ని రేట్లు అయింది ఇరవై ఏడు రేట్లు అయింది అదేవిధంగా పక్కతల విషయంలో సిక్స్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ మనం ముందు తీసుకోము ఏ స్క్వేర్ సో ఏ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఏ అంటే ఎంత త్రీ సో త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ తొమ్మిది రేట్లు అదేవిధంగా సంపూర్ణతల వైశాలం ఎన్ని రేట్లు అంటే సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ కదా సో సిక్స్ తీసేస్తాము ఏ స్క్వేర్ ఉంటుంది సో త్రీ స్క్వేర్ చేసే ఎంత నైన్ రేట్లు అదేవిధంగా కర్ణం పొడవు ఎన్ని రేట్లు అంటే రూట్ త్రీ ఏ కాబట్టి రూట్ త్రీని తీసుకోము ఇక్కడ ఏ ఒకటి తీసుకుంటాం కాబట్టి ఏ అంటే ఎంత మూడు రేట్లు కాబట్టి మూడు రేట్లు ఈ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది సో వాటిని వేరే మోడల్ కూడా చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే అది కంపల్సరీ అది రాదు చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది అదే చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ రెండు ఘనాల ఘన పరిమాణాల మధ్య నిష్పత్తి ఇరవై ఏడు ఇస్టు అరవై నాలుగు అయిన వాటి యొక్క వక్రతలాల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత అని ఇవ్వడం జరిగింది సో రెండు ఘనాల ఘన పరిమాణాల నిష్పత్తి అంటే ఫ్రెండ్స్ ఘన పరిమాణానికి ఫార్ములా తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సో ఏ క్యూబ్ ఫార్ములా ఏ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్టు సిక్స్టీ ఫోర్ సో దీని నుంచి మనం ఏ అనేది కనుక్కున్నట్లయితే ఈ ఇక్కడ క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు త్రీ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు దీన్ని ఫోర్ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు సో ఏ అనేది రాసుకుంటే ఏ ఈజ్కల్ టు త్రీ ఇస్టు ఫోర్గా వస్తుంది సో ట్వంటీ సెవెన్ని త్రీ క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు అదేవిధంగా సిక్స్టీ ఫోర్ని ఫోర్ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏ క్యూబ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి సో ఈ త్రీ త్రీ క్యాన్స్ అవుతుంది సో త్రీ ఇస్టు ఫోర్ అనేది ఇక్కడ కింద రాసుకోవచ్చు ఏ ఈక్వల్ సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ ఒక్కరతలాల మీద నిష్పత్తి కావాలి ఒక్కరతల మన్నా కూడా ప్రక్కతల విషయాల మన్నా ఒకటి అని నేను చెప్పాను సో ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు త్రీ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఫోర్ని తీసుకోము సో ఏ స్క్వేర్ కాబట్టి త్రీ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏ అంటే ఎంత త్రీ సో త్రీ స్క్వేర్ ఇస్టు ఫోర్ స్క్వేర్ సో మూడు మూడు తొమ్మిది నాలుగు నాలుగు పదహారు సో ఇది ఒక్కరతలాల మధ్య నిష్పత్తి ఉంటుంది సో ఒకవేళ దీని క్వశ్చన్ తిప్పి కూడా అడగచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఏజ్ కోల్డ్ ఏజ్ కోల్డ్ సంథింగ్ త్రీ ఇస్టు ఫోర్ ఇచ్చేసి వాటి యొక్క ఒక్కరతలాల మధ్య నిష్పత్తి కనుక్కోమంటే ఈ విధంగా కనుక్కోవాలి అదేవిధంగా సంపూర్ణతల వైశాలం కనుక్కోమంటే కూడా ఇదే కనుక్కోవాలి సో సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ ఫార్ములా కాబట్టి సంపూర్ణతల వైశాలానికి సిక్స్ని తీసేస్తాము ఏ స్క్వేర్ ఉంటుంది సో త్రీ ఇస్టు త్రీ స్క్వేర్ ఇస్టు ఫోర్ స్క్వేర్ ఇది కూడా సేమ్ నైన్ ఇస్టు సిక్స్టీనే వస్తుంది ఒక మీటర్ భుజం కొలత గల ఘనంలో పది సెంటీమీటర్ల భుజం కొలత గల ఎన్ని ఘనాలను అమర్చవచ్చు అని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకు ఘనం యొక్క ఫార్ములా అ
ఘనాన్ని దాంట్లో వేసినప్పుడు సో ఘనం యొక్క భుజం ఒకటి మనం తెలుసు సో కాబట్టి ఘనం యొక్క ఘన పరిమాణానికి ఫార్ములా ఏంటి ఏ క్యూబ్ సో ఏ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ ఇది వాళ్ళు ఇచ్చింది సో మనకి ఇక్కడ భుజం అనేది ఎంత ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఏ దగ్గర ట్వంటీ అనేది ప్రవేశపెడతాం సో ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ క్యూబ్ కాబట్టి దాన్ని ఇరవై ట్వంటీ క్యూబ్ కాబట్టి దాన్ని ఇరవై ఇంటూ ఇరవై ఇంటూ ఇరవై అని మనము కొట్టివేయడానికి ఈజీగా ఉంటుందని రాసుకున్నారు ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ లెంత్ అంటే పొడవు అంటే ఎంత ఇక్కడ మనకు ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ బి వెడల్ పెంత థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ మనకు ఇక్కడ హైట్ కనుక్కోవాలి హెచ్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి సో దీన్ని క్యాలకులేట్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ జీరో 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 పోతుంది సో ఇటు హెచ్ ఈక్వల్ టు చేసే క్యాలకులేట్ ట్వంటీ బై త్రీ వస్తుంది సో ట్వంటీ బై త్రీ అంటే ఫ్రెండ్స్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సంథింగ్ ఇలా వస్తుంది సో ఇది కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ లెక్క సో ఇప్పుడు గోళానికి సంబంధించిన లెక్కలు చూద్దాము ఇరవై ఒక్క సెంటీమీటర్లు వ్యాసం గల గోళం యొక్క ఊపరితల వైశాల్యం ఎంత సో ఇక్కడ వ్యాసం ఇచ్చాడా వ్యాసార్థం ఇచ్చాడా అని తెలుసుకోవాలి వ్యాసం అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ డి వ్యాసార్థం అంటే ఏంటి స్మాల్ ఆర్ సో ఈ విధంగా మనము చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో రెండు టూ ఆర్లు కలిస్తేనే ఇక్కడ డి వ్యాసం అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు వ్యాసం ఇచ్చాడు దీని నుంచి మనము టూ ఆర్ ఈక్వల్ టు డి అనేది మనకు ఫార్ములా అనేది తెలుసు అంటే రెండు ఆర్లను కలిపితేనే డి అనేది వస్తుంది సో ఆర్ కావాలంటే మనకి ఏం చేయాలి డి బై టూ చేయాలి సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ ఈక్వల్ టు డి అంటే ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ సెంటీమీటర్ సో ట్వంటీ వన్ బై టూ చేశారు సో ఇక్కడ చేసినట్లయితే దీని యొక్క ఉపరితల వేషాలు ఎంత అని అడిగింది సో గోళం యొక్క ఉపరితల వేషానికి ఫార్ములా మనకు తెలుసు ఏంటి ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అది ప్రవేశపెట్టినైతే ఫోర్ ఇంటూ పై యొక్క వాల్యూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఈ యొక్క పై యొక్క వాల్యూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ అంటే ఎంత ఆర్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఆర్ అంటే ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ వన్ బై టూ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ బై టూ సో టూ టైమ్స్ రాసుకుంటే ఇట్లా దీన్ని క్యాలకులేట్ చేస్తే కనుక ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ సో మొత్తానికి పదమూడు వందల ఎనభై ఆరు అనేది ఆన్సర్ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఈ విధంగా ఇది చేయాల్సి ఉంటుంది సో గోళం యొక్క ఉపరితల వేషాలం ఆరు వందల పదహారు చదరపు సెంటీమీటర్లు అయినా దాని యొక్క ఘన పరిమాణం ఎంత అని ఇవ్వడం జరిగింది సో గోళం యొక్క ఉపరితల వేషాలకి ఫార్ములా ఏంటి ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఉపరితల వేషాలు ఏమన్నా సంపూర్ణ తల వేషాలు కూడా ఒకటే ఫ్రెండ్స్ సో ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆరు వందల పదహారు సో దీన్ని క్యాలకులేట్ చేస్తే ఫోర్ ఇంటూ పై అంటే ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆరు వందల పదహారు సో దీన్ని మొత్తానికి క్యాలకులేట్ చేస్తే కనుక ఆర్ ఇస్ కూడా సెవెన్ అనేది వస్తుంది సో ఈ లెక్కలు కూడా కొట్టేయడం కూడా చేస్తే వీడియో అని చాలా లెంత్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకనే అది కొట్టేయడం నేను చెప్పట్లేదు సో ఆర్ ఇక్వల్ సెవెన్ అనేది వస్తుంది సెవెన్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు ఘన పరిమాణము ఎంత అని కనుక ఉన్నారు సో గోళం యొక్క ఘన పరిమాణానికి ఫార్ములా ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ సో ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ పై అంటే ఎంత ఇక్కడ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ క్యూబ్ అంటే ఈ ఆర్ క్యూబ్ సెవెన్ క్యూబ్ సెవెన్ క్యూబ్ ని త్రీ టైమ్స్ ఇట్లా రాసుకోవచ్చు సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ రాసుకున్నా సెవెన్ క్యూబ్ రాసుకున్నా ఒకటే కాకపోతే ఇక్కడ కొట్టేయడానికి ఈజీగా ఉంటుందని విధంగా రాసుకున్నారు సో మొత్తంగా దీన్ని క్యాలకులేట్ చేస్తే కనుక ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫోర్ త్రీ వన్ టూ బై త్రీ ఈ విధంగా ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ గోళం యొక్క వ్యాసార్థం అనేది టెన్ పర్సెంట్ శాతం పెరిగితే దాని యొక్క ఘన పరిమాణంలో పెరుగుదల శాతం ఎంత సో గోళం యొక్క వ్యాసార్థం టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది వ్యాసార్థం అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఆర్ ఈక్వల్ టెన్ అని రాసుకుంటాం సో దాని యొక్క ఘన పరిమాణం అంటే ఇక్కడ గోళం ఇచ్చారు ఘన పరిమాణం కనుక్కోవాలి సో గోళం యొక్క ఘన పరిమాణానికి ఫార్ములా ఏంటి ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ సో ఫోర్ బై త్రీ అనేది ఇక్కడ తీసుకోము అదేవిధంగా పై కూడా తీసుకోము సో ఓన్లీ ఆర్ క్యూబ్ మాత్రమే తీసుకుంటాము ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ పెరిగింది ఏంటి వ్యాసార్థం అనేదే పెరిగింది కాబట్టి సో హండ్రెడ్ ఇంటూ ఆర్ క్యూబ్ అంటే దీన్ని త్రీ టైమ్స్ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి నూ వందకు పది కలుపుకుంటాం సో నూట పది బై వంద ఇంటూ నూట పది బై వంద ఇంటూ నూట పది బై వంద ఇక్కడ మైనస్ వంద కూడా చేస్తాము సో చేసినట్లయితే మనకు ఆన్సర్ వన్ థర్టీ త్రీ బై టెన్ వస్తుంది వన్ థర్టీ వన్ డబల్ త్రీ వన్ బై టెన్ వస్తుంది సో దీన్ని పాయింట్ రాసుకుంటే వన్ డబల్ త్రీ పాయింట్ వన్ మైనస్ హండ్రెడ్ చేస్తాము సో ఇది మొత్తానికి తీసేసి తీసేసినట్లయితే వందలో నుంచి నూట ముప్పై మూడు పోతే ఎంత ఫ్రెండ్స్ ముప్పై మూడు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో 
సో ఇక్కడ ఆర్ ఈజ్ కోల్డ్ ఎంత ఇచ్చాడు త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ ఇచ్చాడు అదేవిధంగా ఘన పరిమాణానికి ఫార్ములా ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా తెలుసు గోళం యొక్క ఘన పరిమాణానికి ఫార్ములా ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ సో ఈ ఫోర్ బై త్రీ పైని తీసుకోము ఓన్లీ ఆర్ క్యూబ్ సో ఆర్ క్యూబ్ అంటే త్రీ క్యూబ్ ఇన్ ఈస్ టు ఫోర్ క్యూబ్ సో త్రీ క్యూబ్ ఈస్ టు ఫోర్ క్యూబ్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ మనకు త్రీ 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 ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది ఈ విధంగా ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఉపరి తెల వేసేయడానికి నిష్పత్తి ఎంత సో ఉపరి తెల వేసేయడానికి ఫార్ములా అంటే ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఫోర్ పైన తీసుకోమే కదా ఓన్లీ ఆర్ స్క్వేర్ తీసుకుంటాము ఆర్ అంటే ఎంత త్రీ కాబట్టి నైన్ సో ఆర్ స్క్వేర్ కదా సో త్రీ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఈస్ టు అదేవిధంగా ఫోర్ స్క్వేర్ త్రీ త్రీ స్క్వేర్ ఇస్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే మూడు మూడు తొమ్మిది నాలుగు పదహారు సో ఈ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రెండు గోళాల వ్యాసార్థాల మధ్య నిష్పత్తి ఇచ్చారు ఇక్కడ వ్యాసార్థాలు కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఘన పరిమాణాల మధ్య నిష్పత్తి ఓకే ఘన పరిమాణాల మధ్య నిష్పత్తి త్రీ ఫోర్ త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ట్వెల్ అయిన వాటికి ఊపరి తెల వేసాల నిష్పత్తి ఎంత మనకు ఫస్ట్ ఫార్ములా గుర్తుకు రావాల్సి ఉంటుంది సో రెండు గోళాల యొక్క ఘన పరిమాణాల నిష్పత్తి ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ సో నిష్పత్తులు అడిగినప్పుడు మనం ఈ ఫోర్ బై త్రీలు అంకెల్లో ఉన్నవి అదేవిధంగా పైన తీసుకోము ఇవి తీసేస్తాము తీసేసి ఆర్ క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ క్యూబ్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ట్వెల్ అని ఇచ్చాడు అదేవిధంగా వాటికి ఊపరి తెల వేసాలి ఊపరి తెల వేసాలి అంటే ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఫోర్ పైన తీసుకోము ఓన్లీ ఆర్ స్క్వేర్ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఆర్ క్యూబ్ త్రీ ఫోర్ త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ట్వెల్ కాబట్టి దీన్ని ఈ యొక్క దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము సెవెన్ క్యూబ్ గా రాసుకోవచ్చు త్రీ ఫార్టీ త్రీని అదేవిధంగా ఫైవ్ ట్వెల్ ని ఎయిట్ క్యూబ్ గా రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఇది మొత్తంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇస్ టు ఎయిట్ గా వస్తుంది సో ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఆర్ స్క్వేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆర్ స్క్వేర్ అంటే సెవెన్ స్క్వేర్ ఈస్ టు ఎయిట్ స్క్వేర్ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఎయిట్ వేల నలభై తొమ్మిది అదేవిధంగా ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు సో విధంగా వస్తుంది సో గోళం యొక్క వ్యాసార్థం ఐదు రేట్లు అయితే దాని యొక్క ఘన పరిమాణం ఎన్ని రేట్లు అవుతుంది ఉపరితల వేషాలం ఎన్ని రేట్లు అవుతుంది సో గోళం యొక్క వ్యాసార్థం ఎంత ఇచ్చాడు ఆరు ఇచ్చుకో ఐదు రేట్లు అవుతుందని ఇచ్చాడు సో ఘన పరిమాణానికి ఫార్ములా ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ కాబట్టి ఫోర్ బై త్రీ పైన తీసుకోము ఆర్ క్యూబ్ అని తీసుకుంటాము సో ఆర్ అంటే ఎంత ఇచ్చాడు ఐదు రేట్లు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫైవ్ క్యూబ్ ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రేట్లు అదేవిధంగా ఉపరితల వేషాలానికి ఎన్ని రేట్లు ఉపరితల వేషాలానికి ఫార్ములా ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఫోర్ పైని తీసేస్తాము ఆర్ స్క్వేర్ ని తీసుకుంటాము సో ఆర్ అంటే ఎంత ఇక్కడ ఐదు రేట్లు కాబట్టి ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ రేట్లు అదేవిధంగా ఒక గ్లోబ్ పై భూమధ్య రేఖ పొడవు ఎనభై ఎనిమిది సెంటీమీటర్లుగా గుర్తించారు ఆయన దాని యొక్క ఉపరితల వైశాలము ఎంత సో ఒక గ్లోబ్ ఇది సో దీనిలో భూమధ్య రేఖ పొడవు భూమధ్య రేఖ అంది మనకి ఎలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మధ్యలో భూమి చుట్టూ గీస్తారు కాబట్టి మధ్యలో ఇలా ఉంటుంది భూమధ్య రేఖ ఉంటుంది సో అంటే ఇది ఒక వృత్తం అని మీకు ఇక్కడ అర్థమైపోవాలి అంటే భూమధ్య రేఖ అనేది ఒక వృత్తాకారంలోనే ఉంటుంది సో దీని యొక్క ఉపరితల వైశాలం ఎంత అని ఇచ్చాడు సో ఉపరితల వైశాలం మనకు కావాలంటే మనకు ఫస్ట్ దీనికి ఆర్ అనే వాల్యూ కనుక్కోవాలి వ్యాసార్థం కనుక్కోవాలి వ్యాసార్థం కనుక్కుంటే కనుక మనము ఈ యొక్క గ్లోబ్ అంటే ఏంటి గ్లోబ్ అంటే మన యొక్క భూగోళం సో భూగోళం అనేది కూడా ఒక గోళమే కాబట్టి సో గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాలం ఫార్ములా వేసేసి మనము ఆన్సర్ ని రాబడతాం సో మనకి ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి సో దీనికి ఇది వృత్తము సో వృత్తం యొక్క చుట్టుకొలతకు మనకు ఫార్ములా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ టూ పై ఆర్ అనేది ఫార్ములా ఉంటుంది చుట్టుకొలతకు సో అది కూడా నేను తర్వాత మీకు చేస్తాను వీడియోలు చేస్తాను సో టూ పై ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎనభై ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ టూ పై ఆర్ నుంచి పై అంటే ఏంటి ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ సో ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఎయిట్ సో ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మొత్తానికి ఆన్సర్ మనకు పద్నాలుగు అనేది ఆర్ ఈక్వల్ ఫోర్టీన్ అనేది వస్తుంది సో దీని నుంచి మనకు ఉపరితల వేషాలను కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఇంటూ పై అంటే ఎంత ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఆర్ అంటే ఎంత ఫోర్టీన్ కాబట్టి ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ఇది ఏడు రెండు పద్నాలుగు సో మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇరవై నాలుగు ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇది కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ లెక్క నెక్స్ట్ పది సెంటీమీటర్ల వ్యాసంగా గల ఒక లోహపు గోళం నుంచి ఒక మిల్లీమీటరు వ్యాసంగా గల ఎన్ని లోహపు గోళాలను తయారు చేయవచ్చు అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మన
ఈ త్రీ ట్వంటీస్ ట్వంటీ 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 సో మొత్తంగా క్యాలిటీస్ ఐదు ఇంటూ ఐదు ఇంటూ ఐదు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇది రెండు వందల నాలుగు నాలుగు వందల ఎనిమిది ఎనిమిది వేలు సో మొత్తం క్యాలిటీ చేస్తే ఇది ఇంత అనేది ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇరవై ఒక్క సెంటీమీటర్ల వ్యాసంగా గల అర్ధగోళం యొక్క ఘన పరిమాణం ఒక్కరతల వైశాల్యం సంపూర్ణతల వైశాల్యాన్ని కనుక్కోండి సో ఇక్కడ అర్ధగోళానికి సంబంధించిన లెక్క ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఇరవై ఒక్క సెంటీమీటర్లు ఇక్కడ వ్యాసం ఇచ్చాడా వ్యాసార్థం ఇచ్చాడా ఫస్ట్ చూసుకోవాలి అది అర్ధగోళం ఇచ్చాడా గోళం ఇచ్చాడా చూసుకోవాలి తర్వాత ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు ఘన పరిమాణం కనుక్కోమంటున్నాడు ఒక్కరతల వైశాల్యం కనుక్కోమంటున్నాడు సంపూర్తల వైశాల్యాన్ని కనుక్కోమంటున్నాడు సో వ్యాసం అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ డి డిగేజ్ గోల్డ్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇరవై ఒక్క సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు సో మనకు ఆర్ అనేది కావాలి కాబట్టి ఆర్ అంటే ఎంత ట్వంటీ వన్ బై టూ చేస్తే మనకు ఆర్ వస్తుంది ఇది బై అంటే డిలో సగమే ఆర్ కాబట్టి సో దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కనుక మనకి ఎంత వస్తుంది టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్లు అనేది ఆర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఘన పరిమాణాన్ని కనుక్కోవచ్చు అదేవిధంగా ఒక్కరతల వైశ్యాలన్నీ కనుక్కోవచ్చు సంపృతల వైశ్యాలన్నీ కనుక్కోవచ్చు సో ఇది మీరు చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఆర్జ్ గోల్డ్ మనకు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి సో ఘన పరిమాణానికి ఫార్ములా అయిందా మనకు ఘన పరిమాణానికి ఫార్ములా టూ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ అనేది ఫార్ములా ఉంది అర్ధగోళానికి అదేవిధంగా ఒక్కరతల వైశ్యాలం లేదా పక్కతల వైశ్యానికి ఫార్ములా టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది అదేవిధంగా సంపూర్తల వైశ్యానికి ఫార్ములా త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ ఆరు ఉన్న చోట్ల టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మీరు ప్రవేశపెట్టి సో దీనికి దీనికి సంబంధించి ఆన్సర్ అనేది చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇది గోళము అర్ధగోళానికి సంబంధించిన లెక్కలు ఈరోజు చెప్పాను సో రేపు స్థూపము అదేవిధంగా శంకువుకి సంబంధించినటువంటి లెక్కలు చేస్తే ఈ యొక్క చాప్టర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సో రోజు కొంత చెప్తే కనుక మీకు అర్థమవుతుంది సో ఒక్కో రోజు మొత్తం లెక్కలు చెప్పినట్లయితే మీకు మొత్తం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి చెప్పలేదు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స